herzlich willkommen in Merkia, der Stadt des ewigen Regens bei Final Fantasy 9. Wir haben im letzten Part ja, zwei neue Waffen bekommen. Einmal einen Mithril-Speer und zum anderen einen Donnerstock. Den Mithril-Speer werden wir auch gleich anlegen. Und zwar gehört in die Freya. Der Jagdspeer ist eh schon fertig geworden, also perfekt nehmen wir Mithril. Also den Mittelsperr. Fafnirs Wind werden wir dann lernen. Äh, Helm und so dürfte dabei noch nichts sein. Ich wollte jetzt nochmal den ausrüsten. Und äh, Bibi ist noch mit dem Gletscherstock beschäftigt. Ne? Ja, da muss noch Eis fertig ernährt werden. Ist nicht schlimm, wir haben den Donnerstock eh schon. Aber Stillskin, der hier, der Mogli, ähm, hat uns seine Waren angeboten. Willst du nicht das drei Teile Set bestehend aus Goldnadel, High Potion und Eder für 333 Gil kaufen? Aber selbstverständlich. Besten Dank auch. Mit dem Geld kann ich wieder für eine Weile auf Reisen gehen. Ja, gerne. So, nun zu dir. Erst einmal das Mognet, bitte. Steh jetzt zu Dienst den Kuko von Antura einen Brief überreichen. Vielen Dank, dass du mir den die von Mock gebracht hast, Kubo. Von Mock an Atura. Stillskin scheint auf dem Weg zu dir zu sein, Kubo. Auch ich weiß nicht genau, und um ehrlich zu sein, habe ich ihn noch nie getroffen, Kubo. Wenn du ihn triffst, sag mir bitte, was der so für ein Mogri ist. Gerüchten zufolge soll er ja eine Weltkarte auf dem Rücken haben. Und er soll lauter seltene Items in, sein Ta in seiner Tasche mit sich durch die Welt tragen, Kubo. Stilskin ist schon ein Tausendsass auf meinem Mogli, Kubo. Nimm das zum Dank, Kubo. Eine kubo -Nuss. Super. Eine Bitte, Kubo. Übergib diesen Brief an Mo Hana, bitte. Aber gerne. Ku äh, Dank, Kubo. Und noch den Shop. Ja. Der Shop ist ganz, ganz wichtig. Hier gibt es nämlich wieder neue Sachen für uns zu kaufen. Ihr seht schon eine Mistgabel. Für wen könnte das dann sein? Das wie für unseren lieben Queener. Die kaufen wir schon mal. Und zwar sicher zweimal. Wegen möglichen Schmiedereien und so. Hier haben wir drei. Mit den Fäustlinge kaufe ich auch gleich zwei. Zipfelmütze haben wir gar keine. Nehme ich auch zwei. Hier haben wir genug. Da ist genug. Da nehme ich auch gern zwei. Große Handschammer, Zauberkürzers haben wir auch. Potions. Potions werde ich jetzt allerdings noch ein paar kaufen. <lacht> Aus bestimmten Gründen. Machen wir so. Die Phönixfeder werde ich auch erhöhen. Fünf. So, sicherheitshalber das Echokraut. Wir haben eh so viel Geld. Ne? So, so. Goldnadel nehmen wir auch eine an die Tod. Äh, so, Entschuldigung. Augentropfen nehmen wir 5. Und Zelt nehme ich auch noch 4. So, das müsste passen. Perfekto. Ähm, ja, das Ganze werden wir, wir werden jetzt noch Zelt bitte. Ja. Dann gehen wir speichern und dann gehen wir auf. Also gehen wir zum Palast des Königs und hoffen das Beste, dass der Gute noch lebt. Also speichern, ja. Ich speichere Kubo. So, speichern und so. Wir nehmen den hier. Ja. Sehr, sehr gut. Perfekt. Und dann raus ins... In, in das... Äh, in die... Ja, raus hier einfach. Ins Nasse, wollte ich sagen. Ich wollte zuerst ins Feuchte sagen, aber das ist nicht so toll. So, dann schauen wir mal, was wir noch haben. Welche Schuhe können wir von uns warten? Hier steht, auch, also hier steht auch kein Segel mehr auf dem anderen. Freya. Ich frage mich, ob der König überhaupt noch Freya ansprechen und Ruhe lassen, wie es wohl gerade Lili geht. Es wohl gerade Lili geht. Aber es gibt keine Anzeichen, dass Lili in Gumerkia war, als es passierte. 
wo ist sie eigentlich überhaupt hin? Okay. Ich glaube, Freya, lass mal kurz in Ruhe. Bibi, ich denke, wir lassen sie für eine Weile besser in Ruhe. Irgendjemand ist da. Freya! Ich kann die Anwesenheit mehrerer Personen im Palast spüren. Beeilt euch und klettert mir nach, meine Lieben. Na toll. Klettert mir nach, sagt sie. Leichter gesagt, das getan, meine Liebe. Naja, dann wollen wir mal. Hey, kommt schon. Trau dich. Hm. Ja, gut. <lacht> Aussichtslos, was? Nicht so tragisch. Find, find irgendwo einen Durchschlupf und komm uns nach. Im Palast gibt es bestimmt sehr leckere Sachen. Ich komme ganz sicher auch nach, Mann. Ja, Zitane, unser Klettermaxi, ne? Ich finde. Das, das ist doch. Ich habe es gern. Was willst du damit sagen? Ich bin nur deswegen nach Bumerke zurückgekehrt, weil mir das Gerücht zu Ohren gekommen war, dass Brane es auf Bumerke abgesehen habe. Sag mal, die Frau da links, ist das... Also das ist doch Alexander als Generin Beatrix, oder? Das ist also Beatrix. Die Anblick ist selbst ein weinendes Kind verstummen, so erzählt man sich. Ja, weil sie so nett ist und lieb ausschaut, wahrscheinlich kommt das Baby zum Lachen, also das Kind halt, ne? <lacht> Aber es ist das erste Mal, dass ich sie mit eigenen Augen sehe. Beatrix also. Beatrix? Ja, Beatrix. Mir wurde zugetragen, dass es auf dieser Welt noch viele Krieger gibt, die mein Können bei weitem übertreffen. Unter denen befindet sich auch Beatrix, deren Schwerttechnik nicht nur in Alexandria, sondern auch auf dem gesamten, gesamten Kontinent sein soll. Du willst deine Meinung nicht ändern, oder? Du lässt mich zurück, du gehst auf Reisen. Ja, bitte verstehe mich, Freya. Noch herrscht Frieden in Momerkia, aber das Rüsten in anderen Ländern hat bereits begonnen. Ich will herausfinden, wie gut ich im Ernstfall Bumerke mit meinem Speer verteidigen kann. Daher muss ich die Welt bereisen und mich mit den mächtigsten Kriegern aller Kontinente messen. Fredley, ich weiß nicht, ob ich ohne dich leben kann. Freya, du bist stark genug, du kannst das. Ich glaube an dich selbst, also glaube du auch an dich selbst, ich glaube an dich auf jeden Fall. Ich glaube an dein Schicksal. Wenn ich die ganze Welt umrundet habe, dann kehre ich nach Bumerke zurück. Das verspreche ich dir. Kann ich dir das nicht glauben? Ja, natürlich. Doch, Leute, du kehrtest nie zurück. Alles, was mir von dir liegt, ist das Gerücht, du wärst in einem anderen Land gefallen. Aber wahrscheinlich bist du mit einem anderen Mädchen abgeholt, das einfach hübscher, schöner und besser war als ich. Ja, das wird es sein. Aber das konnte ich nicht glauben. Ich wollte es nicht glauben. Bevor ich dich nicht selbst mit meinen eigenen Augen tot gesehen habe und in den Armen einer anderen Frau, habe ich mir geschworen, es nicht zu glauben. Und daher zog ich selbst in die Welt hin. Was hast du vorher? Nichts, es ist nichts. Mein Herz blutet, aber sonst geht's mir gut. Nur ein bisschen in alten Zeiten geschwemmt. Denkst du immer noch an ihn? Da vorne tut sich was. Welch herrlicher und köstlicher Weg. Fast so. Ja, fast so, als wolle der Himmel unseren Sieg sehen. Oh, gut ja. 
Dank der von dir gelieferten Schwarzmagier ist Pomerk hier schon so gut wie erobert. Aber ausgerechnet der König, also den, habe ich noch nirgends aufspüren können. Wenn wir uns nicht das des Königs entledigen, dann werden diese widerlichen Raten in ihren Löchern wieder zu Kräften kommen. Und wer weiß, auf was für törichte Ideen sie dann vielleicht noch kommen. Also, Generäle Beatrix, ich äh, beauftrage Herrn Song Song mit einer Durchsuchung der ganzen Stadt. Auch ich werde an dieser Suchaktion teilnehmen, um sicher zu gehen, dass die zwei Pfosten nichts verlassen. Wenn das mal keine Zeitverschwendung ist. Bitte? Wisst ihr denn nicht? Raten kommen aus ihren Löchern gebrochen, wenn es ein Erdbeben gibt und fliegt. Dieses Mal haben sie sich in die Schütze des Sandes Schütze des Sand verkrochen. <lacht> Sie haben im wahrsten Sinne des Wortes den Schwanz eingezogen und sind abgehauen. Ach ja, der König übrigens allen voran. Sand, doch nicht. Nicht doch, du meinst doch nicht etwa Clara. Clara. Wenn sie wirklich nach Clara auf, also auf und davon sind, dann macht das die Sache aber ungemein kompliziert. Leben. Könnten wir den Sand ihre Sturm durchdringen, wäre ein Angriff mit meiner Einheit ein leichtes. Aber sind sie tatsächlich noch clever? Dann war es das für uns. Future, kannst du denn nicht wieder etwas mit deinen Kräften bewirken? Bitte, setzt euer Vertrauen in mich. Es soll mir zu höchster Freude gereichen euer Hoheit ein Spektakel bieten zu dürfen, welches euch hoffentlich zufriedenstellt. In der Lage, also ja, so ist es. Also in der Lage sein, mit euch zufriedenzustellen, so würde ich sagen, ja. Ich hätte da eine kleine Bitte an euch, Generälin. Könntet ihr nicht vielleicht all eure Truppen von Kleber zusammenziehen und in Position bringen? Diese Raunzen werden sicher bis auf das letzte Widerstand leisten. Vielleicht reichen meine Schwarzmagier allein nicht aus, um sie auszurauben. Schließlich haben sie keine Kammerjägerausbildung. Nein, nein. Boah, hast du das gerade gehört? Ja. Aber wer ist eigentlich dieser unheimliche Kerl im Weiß? Tja, da bin ich überfragt. Clara, meinten sie wirklich die legendäre Stadt Clara? So ist es. Seit sie jeglichen Kontakt zur Außenwelt abgebrochen haben, sind wohl bald 100 Jahre vergangen. Sie haben es also bis nach Clara geschafft. Da werden sie für eine Weile in Sicherheit sein. Was ist Clara überhaupt für eine Stadt? In Clara wohnt ein Volk, in dessen Adern dasselbe Blut wie in denen des bemerkenswerten Volkes fließt. Doch eine kleine Streitigkeit vor langer Zeit hat einen Kreis zwischen uns Volk von dem sie zurückgezogen und friedlich in ihrer durch einen Sandwirbelsturm geschützten Stadt, sagt man zumindest. Was will? Hey Freya, da kommt schon wieder wer. Was? Ach du meine Güte, oh nein, sie werden ihn töten. Dieser Trottel. Ihr. Eine weitere Schändung unseres geliebten Landes lasse ihn, lassen wir nicht zu. Ich wollte euch tatsächlich mir, Beatrix, zum Kampf stellen. Be Beatrix? Euer Mut zumindest verdient durchaus Anerkennung. Aber glaubt ja nicht, ich werde Gnade zeigen. Warte, Beatrix. Wenn sich die jemand zum Kampf stellt, so sind es wir. Überlass uns das Feld hier. Kümmere du dich mit dem König, mein Bester. Vergeben uns, Freya. Wir vertrauen auf euch. <lacht> ich glaube, diese Mäuslein unterschätzen mich etwas. <lacht> Für mich, die ich auch unter dem geflügelten Namen Tausend Trolle mit einem Streich bekannt bin, ist allein die Vorstellung, gegen euch zu kämpfen, fast schon beschämend. Ihr Narren, ihr werdet doch euer blaues Wunder erleben. 
ja, das wäre mir ein bisschen. Ich hoffe, die bringt mich nicht ganz um. Und ich hoffe, ich kann vorher noch alles stibitzen, was sie hat. Ja. Zuerst werden wir aber mit Räuberauge schauen, was sie alles hat. So. Also Technik, wir dürfen auf keinen Fall zu viel Schaden machen. Sonst äh, macht sie nämlich einen finnischen Move und äh, dann sind wir erledigt. Ich muss erst mal gucken. Ein bisschen Schaden zu machen. Mithril-Schwert, Plattenpanzer, Phönixfeder, drei Sachen. Gut. Also ein bisschen Damage dürfen wir schon mal machen. Mit Eis werde ich nicht unbedingt ins, ins Gefecht fahren, ehrlich gesagt. Okay, das hätte ich doch machen können. Die wird es vertragen. Ja, die wird es vertragen. Eisfrei wird sie vertragen. So. Phoenix wird haben wir schon mal erfolgreich geklaut. So, den Rest des Parts werden wir dann damit verbringen, dass wir stibitzen. War hoffentlich für Sam das Ja. Und da war es schon. Der Schocker. Ähm. Bitte, Phoenixfeder. Ja. Okay, 816. Das könnte schon mal ein bisschen passen. Na, ja, was ist da denn? So, und heilen, was geht. Diebstahl fehlgeschlagen, es fängt schon wieder an. Da, na toll. So. Schön runterschwächen. Schocker. Freya ist Marsch. Mhm. Plattenbanzer geklaut. Super, nur noch eine Sache. Nur noch eine Sache. Finale? Scheiße. Exekution schlagen. Seht nur, wie schwach ihr seid. Schade, ist schon zu Ende. Mittleren Schwert hat leider nicht mehr hingehauen. Schade. Ha. Ihr naiven Einfallspinsel. Jemand, der es mit mir aufnehmen könnte, gibt es wohl auch in diesem Lande nicht. Beatrix, bist du fertig? Dann beginnst du sofort mit den Vorbereitungen für unsere Invasion nach Clara. Ja, meine Königin, zu Befehl. Nun, diese widerlichen Karten sind kein Problem mehr. Dieser kleine Junge hier schon eher.
fliegt er hin, der mysteriöse Mann. Ah, da sind wir wieder. Aber, ähm, die Stimme habe ich vergessen. <lacht> Aber es ist eine unruhige Zeit geworden. Was ist nur mit dieser Welt passiert? Du redest von Bumerkia, oder? Hm. Sie wurde ja angeblich von einer völlig unbekannten Armee von Zipfelmützen überrannt. Und was mache ich, wo ich doch in Zeiten wie diesen endlich meinen Mut beweisen könnte? Ich schiebe in diesem einsamen Ort Wache. Sei doch froh. Ich persönlich mag ja eigentlich keine Kriege und möchte deswegen auch nicht in einen verwickelt werden. Aber sag mal, war dieser Alte mit dem Gesicht in Breitformat und dem Sack voll Schweißgurken nicht doch ziemlich verdächtig? Nö, finde ich eigentlich nicht. Hä? Ich dachte, du hättest ihn am meisten verdächtigt. Mein misstrauischer Blick ist mir angeboren, das weißt du doch. Ich sag es dir nur einmal, also schreibst dir hinter die Löffel. Unter Gurkenliebhabern gibt es keine bösen Menschen. <lacht> Die einzige Sorte von Gurken, die ich nicht essen kann, sind nun mal diese ekelerregenden Schweißgurken. Von denen wird mir immer schlecht. Bah. Aber irgendwie beneide ich doch den Alten. Hm, kann es sein, dass dich die meisten Leute falsch verstehen? Tja, gut möglich. Sonst wäre ich jetzt wohl nicht hier und würde eine ruhige Kugel schieben. Schaffner zufolge werden wir bald den Gipfel erreichen. Prinzessin? Ähm, Fräulein Lili? Sie ist wohl eingeschlafen. Die Prinzessin scheint diesen verruchten Gerüchten über Königin Brane tatsächlich Glauben zu schenken. Völlig absurd, dass Königin Brane einen Krieg anfangen würde. Zurück im Schloss werden wir diese Missverständnisse sicher aufklären. Aber was rede ich? Meine Aufgabe besteht einzig und allein darin, die Prinzessin wohlbehalten wieder ins Schloss zu geleiten. Nächster Halt, Berggipfel. Bitte alles aussteigen. gleich mit unserer Ankunft in Borden hier eintreffen. Mit anderen Worten, es dauert etwa genauso lange wie die Fahrt nach oben. Dort drüben in der Wartehalle könnt ihr euch ein wenig ausruhen. Mhm. Dankeschön. Was ist los, Steiner? Oh je, Prinzessin. Wie oft muss ich denn noch sagen, dass ihr mich nicht so nennen dürft? Wir haben es endlich geschafft. Wir sind auf alexandrischem Boden. Und 
erbaut wurde sie vor acht Jahren als goldene Brücke für die freundschaftliche Beziehung zwischen Lindblom und Alexandria sozusagen. Jo. Betrieb wird sie mit einem Lindblomischen Nebelantrieb und die zwei Gondelbahnen hängen praktisch aneinander, so dass wenn die eine am Fuße des Berges ist, die andere den Gipfel erreicht. Ja, genau. Uh, ich bin reingegangen, das war nicht so ein bisschen Nein, ich wollte nicht rein, ich wollte nicht rein, ich wollte nicht rein, ich wollte nicht rein. Das ist also die Wartehalle. Äh, falscher Ton. Das ist also die Wartehalle. Wir sollten hier Erkundungen einholen, bevor die Gondelbahn Richtung Alexandria eintrifft, Prinzessin. Ich will nochmal raus, ich will nochmal raus. La la la. Oh, da war nicht Ruhe. Wurscht, ich will oben rein. Aus einem bestimmten Grund. Da sieht man noch etwas, glaube ich, meine ich. Ich hoffe, ich habe es nicht vermasselt. Bitte nicht vermasseln, bitte nicht vermasseln, bitte, bitte, bitte. Bitte nicht vermasseln. Hallo. Ah, Kartenspiel, ne, ich nicht. Aushilfe, Mary. Hier warte ich am liebsten. In der Wartehalle sind mir zu viele Männer. Ja, die klubst mich immer so komisch an. <lacht> Jedenfalls, am liebsten werde ich in seiner Nähe geblieben. Aber arbeiten muss ich ja auch noch. Die Mary ist verknallt. Die Mary ist verknallt. So, okay, Schande. Ich dachte, da kommt noch eine Sequenz. Ich glaube, das ist erst später. Jedenfalls nehmen wir mal die Truhe hier mit. Also die Phönixfeder, die drinnen ist. La, 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 la. Ansonsten ist da mal, glaube ich, nichts. Was haben wir denn da? Bahnvorsteher. Reisende nach Alexandria haben noch eine Weile Aufenthalt. Ah, oh. Das? Die Gondelbahn Richtung Lidblum ist gerade losgefahren. C-Fix, verpasst C-Fix. Hm? Die Stimme kommt mir doch bekannt vor. <lacht> Aber zuerst machen wir hier drinnen die, die Herrschaften fertig. Wie konnte es mir nur passieren, dass ich in, ein, also in so einer verlassenen Gegend die Bahn instand halten muss? Sei froh, es ist Ruhe, Friede und du kannst anscheinend deine Dings schaukeln. Die großen Tore sind ursprünglich nicht für die Gondelbahnen, sondern auch für die Luftschiffe erbaut worden. Ja, aber im Moment ist das für Luftschiffe nicht passierbar, weil irgend so ein Trottel die kaputt gemacht hat. Jedenfalls, äh, ich möchte mit dem da reden. Super, Koch. Seid gegrüßt. Hi, was darf es denn sein, jo? Wie, wie läuft das Geschäft denn so? Was gibt es hier für feine Spezialitäten? Oh, das muss wir mal. Also, da kann ich euch unseren Baumkuchen nur wärmstens empfehlen, boah, Baumkuchen. Wieso müssen die da immer über Essen reden? <lacht> in Scheiben geschnitten, gleich der ein dem Lächeln der Sonne. In zwei Hälften geschnitten, ist er ein Regenbogen am Himmel. Ja, ja, das Südentor ist die perfekte, also ja, auch perfekt, ist die Brücke zwischen zwei Welten und unserer Baumkuchen, also die Brücke zu neuen kulinarischen Ufern. Ja, <lacht> das würde die Quina gut schmecken, wahrscheinlich. Vielleicht kommt er einmal zu dem Genuss. Dann reden wir mal mit dem Mogu, weil Mok nicht und so. Stets zu Diensten, Kubo, an Nasuna einen Brief überreichen. Ja. Ui, ein Brief für mich von Grimo. Danke für die Zustellung, Kubo. <lacht> Wenn ich das Unglück von Mary so sehe, deren Liebe nicht erwidert wird, dann wird mir ganz traurig zu. Was hast du schon mal geliebt, Kubo? Ich war noch nie verliebt, Kubo. Aber wenn ich Marys Leid so sehe, dann fürchte ich mich ehrlich gesagt etwas davor. Ich habe Angst vor der Enttäuschung, Kubo. Ich verliebe mich grundsätzlich nicht, Kubo. Das bringt nur Kummer. Nur Kummer, ich sag's dir. Merk dir das. Na fein, der Part ist zu Ende. Wir werden... Ähm, ich muss mal kurz schauen. Entschuldigung. Ähm, nur mal ganz, ganz kurz. Ich habe bei, hab bei den zwei hier noch nie beim Inventar mal wieder nachgeschaut. Also überhaupt, was sie anhat und alles, ne? Anhat. So, könnte sie dann wieder was lernen, die gute Dame? Na, vergiss es. Dann kann sie die Zipfelmütze behalten. Seidenhemd, Baumwollkleid kann sie perfekt Apotheker und Shell. Das werden wir ihr mal geben. Was haben wir denn da? Wüstenstiefel. Oh. 
wir mal auf. Ist gut. Der gute Herr von und zu Steiner. Ui, da muss das noch lernen. Das auch. Bronzefäustlinge sind eigentlich erledigt. Da kann er das hier nehmen für Weihrauch. Die Bronzerüstung gegen Zauberkürzers wechseln. Und hier die Gemeinstiefeln. Jawohl, das ist ja heftig. Falchion, ne? Malchus und leider Gottes das Mittelschwert, das wir bekommen haben, wäre auch für ihn gewesen. Macht aber nichts, wir können das alles noch kaufen. Null Problemo, aber es ist halt immer klar, wenn man das vorher hat. In dem Fall haben wir es halt leider nicht. Was kann der Apotheker? Effektivität. Der Arznei verdoppelt sich. Super. Das nehmen wir gleich. Okay. Hat der gute Steini Bierli noch irgendwas? Ja, HP plus 10% eventuell, weil er ja Tank und so, ne? Ähm, fügt und Tod nehmen jetzt Schaden zu, den Weihrauch nehmen wir mit. Oha. Bodyguard, ne? Opfert sich selbst Holzauge, was war das so schön verhindert? Also verhindert Hinterhalte. Ach, HP plus 10, das passt schon so. Ja, ja, das ist gut so. Perfekto. Super, dann werden wir noch speichern tun. So, oder besser gesagt, ich speichere, ich mache den Part zu Ende. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!